ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምንሰምብታችኋል ዛሬ እንግዲህ ዘንላችሁ የቀረብ ነው ፕሮግራም በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ማናችንም ቢሆን በሽታ የሚመጣበት ጊዜ አለ እናት ልትታመም ትችላለች አባት ሊታመም ይችላል በሽታው ሊጠና ይችላል ላጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል በሽታው የሚመጣው አንዳንድ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ይሆናል እና በዚህ ውስጥ ስናልፍ ቤተሰባችን ውስጥ የሚመጡ ሁኔታዎች አሉ ግንኙነታችን ይቀያየራል ህፃናቱ ልጆች ካሉ ቤት ውስጥ ደግሞ ልጆችም የናትና አባትን ስቃይ ሲያዩ በእነሱ ላይ ሊያመጣ የሚችል የተለያየ የ መንፈሳዊ ጫና ይኖራል እንደገና ደግሞ በሽታው ጠንቶም ደግሞ ወይ እናትም ቱን አባትም ይሁን ወይ ማንም ሰው አንድ ሰው ከዚህ ዓለም በህይወት ሲያልፍ ከሱ ጋር ደግሞ ተያይዞ የሚመጡ ሁኔታዎች አሉ እና እነዚህ በሚያስጨንቅበት ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ጭንቀት ውስጥ ይያለንም እንኳን በጭንቀት ውስጥ የምናልፍበትን ጊዜ በተሻለ መንገድ مناሳልፍበት ሁኔታዎች ኖር ይችላሉ ወይም ደግሞ ጭንቀቱ ላይም ደግሞ አክብደ ነው ነገሩ ደግሞ እኛን ከዛ ይበለጥ ሊጎዳን ይችላልና በዛሬ ፕሮግራማችን ሁለት የጋብስኩላችሁ እንግዶች አሉ ሁለቱም ያለፉባቸው ጠንካራ ሁኔታዎች አሉ በዛ ውስጥ እንዴት አድርገው ነው ያለፉት እኛ እስከ እነሱ ህይወት ምን መማር ምን ይችላል ነገር አለ በሚለው ላይ ቆይታና አደርጋለን ማለት ነው በስቱዲዮ ጋብስኩላችሁ እንግዳ ያቶ ዮናስ ሲዩም እንኳን እንደና መጣ ከፔንስቬንያ በስካይፕ ደግሞ ከሲያትል ዋሽንግተን ወይዘሮ ጽዮን ኪዳኔ የላይሰንስ ማሪጅ እና ፋሚሊ ቴራፒስት ናት አሶሲኤት እንደዚሁም ነው የመንታል ሄልዝ ካውንስለር ናት ብዙ ቤት ሰብን በተመለከተ ትዳርን በተመለከተ ማማካሪናት በዚህ ስራ ላይ ለብዙ ጊዜ ልምድ አላትና በማማካሪነቷም ይጋበዝናት እንደዚሁም ደሞ ከራሷም ህይወት ደሞ ያለፈችበትን ነገር ለኛ ታካፍለናለች ማለት ነው ሁለታችሁም እንኳን እንደና መጣችሁ ከመስልክናፋ እንግዲህ መግባይ ላይ እንዳልኩት አቴዮና ሳንታ ያለፍክበት ሁኔታ ባለቤት ላጭር ጊዜ በጣም በድንገት ታማ በካንሰር ማለት ነው ከህወት በዚህ ዓለም ተለይታለች አሁን እንግዲህ ሁለተኛ አመት አለ ተከብሮ ነው የሁለት ልጆች አባት ነ እንዴት ነበር እስቲ ዛላይ ደርሰን ይሄንን ጉዟችሁን ከመስማታችሁ በፊት እንዴት ነበር ቤት ሰባችሁ ትንሽ እንተዋወቃችሁ ባክግራውንድ እንድትሰጠን ምን አይነት ሴት ነበረች ባለቤት ኑሯችሁ እንዴት ነበር እንዴት ተዋወቃችሁ ከዛ ከሚለው እስቲ ብንጀምርበት እሺ በጣም መሰግናለሁ ባለቤቴ አስቴር ሪታ ብራሃን ይተባል ነበር እና ከተጋባና 12 አመት ነበር በጀመሪያ ተዋወቅ ነው እዚ ዲሲ ሜይ 2000 ለሰርግ ሶመታም እኔም ለሰርግ ቤት ሰዎችን እጂ እዛ ነበር የተዋወቅ ነው እና ለሁለት አመት እሷ ሻርለት ኖርት ካሊና የተቀመጠች እኔም እሷ ጋር ይሄድኩኝ እሷ ወደ እዚ ዲሲ ስትመጣ አብራን እየተገናኘ ለሁለት አመት ልንተዋወቅቻል ኦኬ መጨረሻ ላይ ደሞ እሺ ስትለኝ በደንቡ በቤተሰብ በሽማግሌ ለናቷ ፍቃድ ጠይቄ እሽካለችን በኋላ ታይስተን ለሰርግም ቀጠዶ አድርገን ለሰርጉ ማንችም ተሳተፍ ይነበረሽ ተጋባን እሺ በ ከተጋባን በኋላ ወጭስ ሁለታችንን ባለን በመንወር ስለማንችል እሷን እኔ ያለው በፔንስልቬኒያ ከመጣሽ ይመቸናል ልጆችን ካደረገን እኔ እየሰራው አንቺ ልጆችን ተሳድግ ይቻላሽ ብለን ተስማምተን መጣን በአመቱ ልጅ ወለደን ከሁለት አመት በኋላም ሁለተኛ ልጅ ወለደን ከዛ ኑሯችንን በቃ ባልና ሚስቶች ሁለት ልጆች ያሰደጉ እንደ ሁሉ ለሰራው ሁለት አመት አብረን ተቻችለን እያሳደግናቸው ይያለ የማናቀው ችግር በደረሰብን ማለትም በታንክስ ጊቪንግ 2015 ሁሉም በተሰብ ተሰባስቦ የሷ መክሳት መቼስ አልታየኝም ምክንያቱም ከድሮንም ኤክሰርሳይዝ ለምትወድ ቀጭ ነበረች ሶም ዶክተርም ለመሄድ ተገዳ ዘስቴድ አይ አንቺ የምግብ አባላልሽ መጥፎ ስለሆነ ስራ ሄዳ ሰትበላ ቶቤት ለማምጣስ ለማትፈልግ ምግቡ ይዘው ሄድቹን ሰትበላ ስለተመጣ እና ሉዋት ሲዮናል እና እሱን ተስተካክሊ ተብላ ተነገራት ለሱም ግን የሚሆን እንደ አንተ አሲድ የሆነ መድሃኒት ተሰጥቷት ግን የጸና ሲሄድ ተመለሰስ ሄድ አይ ይሄ እንግዲህ የበረተ መሆን አለበትና በታይ ታለብሽ ተባለች እና ሰው ለሁለተኛ ጊዜ ስቴድ ነው ምርመራም የታዘዘላት አዎ ምክንያቱም ዶክተሩን ነገረችው ይሄ አልተሻለኝ መታየት አለብኝ ያለች እነሱም 
አዝውላ ስለዚህ እንግዲህ እንደ ኤንዶስኮፒስቲ ሆዱሽ ውስጥ ምን እንዳለ ቼክ እናርግ ብሎ የሳምፕል ወስዶ እና ፓይሎሪሽያንቺ በጣም ትንትን ብሏል አሲድሽ ሌቭል በጣም ከፍ ብሏል እዛው ይያል እንግዲህ ሌላውን ቼክ እናርግ ብሎ ሳምፕል ወሰዱ በቃ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከኖቬምበር ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ድረስ ህክምናውን ቴስቱን አርጎ ሪዛልቱስ ከመናገኝ ያኔ ነው በቃ ካንሰር የኮሎን ካንሰሩ ወደ ሊቨሩ አተስዋው መተስተሳይዝ አርጎ እና ለኪሞቴራፒ ለናዘጋጃት ብዙ ጥረት አደረገን የመጀመሪያውን ፌዝ ካደረገች በኋላ ኢሚን ሲስተም ዋና እንግዲህ ለኪሞስት درس ኢንፌክሽን ምኖር የለበት ኢንፌክሽን የተስለማሽነፍ ብዙ ጥራት ተደረገ ከሆስፒታሉም ወደላ አዘውራናት እንግዲህ ከኖቬምበር ከሚቀጥሎ አመት ማርች ማለት ነው ማርች 4 በቃ ከዚህ ዓለም ተለየች እና በጣም አጭር ጊዜ ነበር ያጭር ጊዜ ከኖቬምበር እስከ ማርች ማለት ነው በጣም አጭር ጊዜ ነበር አመች ከባድ ነገር ነው በጣም ለልጆቹ የናታቸውን ማረፍ እንዴት አስረዳቸው እንዴት ነገርካቸው ለማይትስ የናታቸውንስ በሽታ እንዴት ወሰዱት ልጆቹ በጭስ መጀመሪያ ሆስፒታል ቲድ አይደርሰት መጣለች ነው የምትለው በቢ ከቤቷ ወጣማ ተመለሳል መሰለ ነው የምትበር እና ልጆቹንም እናታቸው እንደታመመች ያዩት ነበር እና ሆስፒታል ከገባች በኋላ ቀኑን ወስነን በተለይ ትልቁ ልጇን ማየት አለበት ሰማ የታለባት ሰማ የታለበት እና ሷ ግን አይ ከታሻለኝ በኋላ ነው የሚያዩን እንጂ እንደዚህ ተበላሽ ቼ እንዲያኝ አልፈልግም ነበር ያለችው ምትሎ ይነበራው የነበረች አ ይሄ እንግዲህ በጣም ከጸና ሆስፒታል ከገባች በኋላ ማለት ነው ከገባች በኋላ ግን ሁሉ ግዜ ተስፋ ስለነበረ እኛ ግን አይ ይሄ መጨረሻው በጥፎ ከሆነ ጉዳ ስለማያመጣ መገናኘት የታለባቸው ብለን በማዘስ ዴይ ነም የታጨረበትን ሸሚዛርጌ አውባይጂ ልጁም ካርድ ይዘንላት እሷ ገሄደን ሁለቱ አብሮ እንዲያሳልፉ ግዜ ሰጠናቸው በደም እንዲነጋገሩ እሷም እንድታስተጋ እንድታናግራቸውና እንድታዘጋጃቸው ሳይሆን ማየት አለባቸው ካየህ ብቻ ነው ተምነው ከዛ በኋላ ትንሹንም ወሰርኩት እና ስካለች ድረስ ሶስት አራት ጊዜ ሄዶ አይተዋታል ከዛ ሀላ መጨረሻ ከሆነ በኋላ ደግሞ እኔ እንዳባታቸው ጧት ካርፈች በነጋታው ቁጭ አድርጌ እናታችሁ ታማ እንደነበረ ታቃላችሁ ግን ትላንትና ከዚህ ዓለም እንደተለየችን ደግሞ እናንተ ታማ እንደነበረ ስለምታቁ ከዚህ ጊዜ እንደጋ እንዳለች ቤት ማወቅ አለባችሁ ከዚህ ለም ይሆነው እኛ ራሳችን መበርታት አለብን እናንተ መበርታት አለባችሁ ብዬ በቼስ ልምዱ የለም እና ችሎታውም አለው ግን ልጆቼስ ከሆነ ድረስ እኔ ከበረታው እነሱም ይበረታሉ ብዬ ነገርኳችሁ እንደም ይችላል ነው ነገርኳችሁ እና ተቀበሉት አይቷ ስለነበረ ታማ ስለነበረ ተቀበሉት እኔ አቀለሉልኝ ከዛ በኋላ ደሞ በቃ ቅጀቱም ህልሙም አለመቀበሉም ያለ ነገር ነው እና እሱን ቀስ በቀስ ልንወጣው በቃ ወሰነን በጣም ማቸስ there's no ቀለሉ ይለም እንደአይነት ነገር ሲመጣ በጣም ሚያስደነግጥ ነገር ነው ሲዮን ወይስ ወጽዮን ወደ አንቺ ልምጣ አንቺም እንደዚሁ ባለቤትሽን ያጣሹ ከአምስት አመት በፊት ነው እንዴት ነበር ኑሯችሁ ምን አይነት ሰው ነበር ባለቤትሽ ልጆችስ እንዴት ነበሩ በዛን ጊዜ አስቀድሜ ይሄንን አይነት እድስ ለሰጠሽኝ በጣም አመስግናለሁ አመቸም ስለ ባለቤቴ ማረፍ መናገር ቀላል ነገር አይደለም ግን ያው አስፈላጊ ስለሆነ እናጋግራለን ባለቤቴ ሲራክ ወንድሙ ይባላል እና በትዳር ላይ የቆየ ነው ወደ ወደ 22 አመት በትዳር ላይ ነበር ስለ ራሱ በጣም የሚጠነቀቅ ማያጨስ የማይጠጣ እንደገናም በብዙ ረጋ ያለ ላይፍ የሚኖር አይነት ሰው ነበር እና በልጆች ወልደናል ሁለት ልጆች አሉን 
ባለቤት የበታመመበት ጊዜ ልጃችን ወንዱ 13 አመቱ ሲሆን ሁለተኛዋ ትልቋ ደግሞ የ16 አመት ልጅ ነበረች እና ምንም የጠበቅ ነው ነገር አይደለም እና ኢትዮጵያ ሄድ ሲመለስ ህክምና ማድረግ ነበረበትና ኢንዶስኮፒ ሲያደርጉ የስቶማክ ካንሰር እንዳለበት ነገሩን ማለት ነው። እና ምንም ያልጠበቅ ነው ነገር ስለነበረ እጅግ በጣም የሚያስደንቅና የሚያሳዝን ነገር ነበር። እና የነገሩን ነገር ደግሞ ወዲያውኑ እንትን ማድረግ እንዳለበት ኪሞቴራፒ መጀመር እንዳለበት ነበር የነገሩን። እና ይሄ የሆነው በዲሴምበር ኦፍ 2010 ማለት ነው። ያንን ያወቀ ነው እና በጣም ተደናገጠ ተደነገጠ እኔ እንደነገኩኝ እኔ በጣም አለቀስኩኝ እሱ ግን በጣም ካልም ነበር እና አይዞሽ ግድ የለም በቃ እዛብር ካለ ይንን ተፈውሳለሁ ካል ሆነም ኢትስ ኦኬ ነገር ነበር ያለኝ እኔ በጣም ከበደኝ ለተወሰነ ጊዜ በጣም ከበደኝ ግን መወሰን ስለነበረብን ኪሞቴራፒ ወዳው በዲሴምበር መጨረሻ ነው ጀኖሮ ጀኖሮ እንዲያደርግ ተጀመረ ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነበር እና ግን ኪሞቴራፒ ከመጀመሩ በፊት ሁለታችን ተነጋግረ ልጆቻችን ማወቅ እንዳለባቸው ይሆነ ያለውን ነገር ወሰነ ስለዚህ ልጆቻችንን አስቀምጠን ሁለቱንም በቃ ያው ስራሱ ነገርቸው የስንት አመት ልጆች ነበሩ ልጆችሽ ትንሹ ወንዱ 13 ነበረ ትልቋ 16 ነበረች እና ሁለቱም ቲነጀርስ ነበሩ እና ነገር ናቸው በጣም እነሱም ተደናገጡ በጣም አለቀሱ እኛ ማብረን ያለቀስን ግን ምናልናቸው እንግዲህ እኛ ምንናም ነው እግዚአብሔር ብንታመምም ሊፈውሰን ይችላል እና እንጸልያለን እና እንተን ጸልዩ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ይፈወሳል ካልሆነም እግዚአብሔር ያቃል አይነት ነገር እንደዛ አይነት ሜሴጅ ሰጠናቸው እና ያው ኪሞ ተጀመረ ማለት ነው። እና ኪሞ ተጀምሮ ከዛ በኋላ በቃ አስቀድሞ ፓርኪንሰንስ የሚባል ነገር ቤቲን ይዞት ስለ ዋው ኪሞ ሲጀመር በጣም ከባድ ሆነበት። እና በቃ ከኪሞ ከመጀመሪያ እንትን ካለበት ጊዜ ጀምሮ በቃ ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ይገባ ነበር ይወጣ ነበር ኪሞ ይቀጥላል እንደገና ይከብድበታል መጨረሻ ማቋረጥ ነበረባቸው ኪሞን እሱ ግን በጣም ታመመ እና ያው እንግዲህ ባረፈበት ጊዜ ለ10 ወራት የሚሆን በእንደዛ አይነት ሁኔታ ቆይቶ እዛ 2011 ተለየ ነው ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነበር ሁላችንም ከባድ ነበር በተዘመድ ሁሉ ወንድም እህቶቹ እኛም እንደዚህ ብዙ እንትን በለን ያው በሽታው እየጠና እንደገና ያው የማይተርፍበት አይነት ነገር እንደሆነ ባወቁኝ ጊዜ እንደገና ልጆቼን አስቀምጪ ነገርኳቸው ማለት ነው እና ይሄን ሲደረግ የነበረውን ስንጸልይ እንደነበረ ታቃላችሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በቃ ይሄ ነው ዶክተሮችን ተስፋ ቆርጣዋል ስለዚህ ያው እንግዲህ እንደ እንደ ትንሽ ቀናት እንደሆነ ይቀርው ነግረውኛል ብዬ ለጆቼ ተናገርኩ ማለት ነው እና ከባድ ጊዜ ቢሆንም ግን በነዛ ወራቶች በነዛ ወራቶች ውስጥ ቀስ በቀስ ልጆችንም የማዘጋጀት ነገር አድርግ ነበረ ምክንያቱም መጨረሻው እንደዛ የሚሆን ከሆነ ልጆቹም እንዲቆርጡ ተስፋ እንዲቆርጡ በቃ ካሁን በኋላ በእንጸልይ አይሰማንም እግዚአብሔር የሚለው ነገር ወስጣቸው እንዳይቀመጥ ወዳል ሆነ ውሳኔ እንዳይሄዱ ሁለቱንም ነገር ባላንስ ማድረግ እንዳለብኝ ይገባኝ ስለነበረ እንደዛ አይነቱ ነገር አነጋግራቸው ነበርና በዛ መንገድ ነው ሁኔታውን ያወቀ ነው እንደገና አሁን እንግዲህ 6 አመት መሆኑ ነው ባለቤቴ የተለየ በዛ መንገድ ነው። እስቲ አጠር ያለች ረፍቶስ ደን سنመለስ ልጆቻችሁን ይሄ ነገር እንግዲህ ሀፕን ካረገ በኋላ እንዴት ያረጋችሁ ነበር ሀዘኑን እንዲወጡ ምህረዷችሁ የነበረው የሚለውን እንነጋገራለን ረፍቶስ ደን እንመለሳለን።
ተመልካቾች እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ካቶ ዮናስ እና ከወይዘሮ ጽዮን ጋር ምናረጉን ቆይታ እየቀጠልን ነው አቲዮናስ እንግዲህ ነገርህን ነበር ባለቤተ ወይዘሮ አስቴር ስታም ታማያለሽ ልጆቻችሁ ልጆቹ የሚያቁት ነገር ነበር እናታቸው እንደታመመች ነገሩን ከባድ እንደሆነ አይተው ከመውታ በፊት አይተዋት ነው ያረፈችው ከዛ በኋላ ያለው ኑሮ ነው እንግዲህ መጀመር በጣም ከባድ የሚሆኑ በተለይ ለህፃናቶች አረፈችናታችሁ ብላችሁ ከተናገራችሁ ባላ the first year ህይወታችሁ እንዳለ ነው የሚገለበጠው ማለት ነው የሚያቆት ነገር በሙሉ እንዳልሆነ ነው የሚሆነው የቤት ኑሯቸው ይተረማመሳል አዲስ አዲስ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት እና ይሄንን ጊዜ እንዴት ተወጣው ምን ምን አይነት ነገር ነበር የምታደርግ የነበረው መቼስ ከሆነ በኋላ ሁሉ ነው ነው የሚቀየረው ማለት ውሸት ነው የሚመስል ቅጀት ነው የሚመስል ከንቅልፍ ተነስተ ሁሉ ምን እንደነበረው የሚቆይ ነው የሚመስል ልጆቹም ድድጋጤም ነበራቸው ፍራቻም ስለነበራቸው ጥንቃቄ መሰለ አስፈልጋ ይሁን ታይቶኝ ከሁሉ ደግሞ እኔን ካጡ የበለጠ ይጎዳሉ ብየስላሰቡት ለኔም ደግሞ እንደ ድሮ ስራ ሄጂ ሰርቼ ቤት መመጣበት ሁኔታ አልታየኝ የመጀመሪያ ያደረኩት ስራ እንደቋረጥኩት ስራ እንደቋርጬ በተለይ ልጆቼን ጧት አይቶኝ ማተ እንደሚያየኝ ነው ያደረኩት በተለይ ትንሹ ትልቁም ብዙም ባይናገርም ትንሹ ጠየቀኝ እና ትንሹ የጠየቀኝ ማልረሱ ለመጨረስ ሻ ግዜ እናት የተናገረችው ምንድነው አለኝ አሰብኩና አው መጨረሻ ያለችኝ እናት ልጆቼን አደረዋን ያረችኝ አልኩት እና አይዞ እንደው ጣጣዋል አላቱ ከዛ በኋላ ብዙም አልጠየቀኝ ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ እነሱ ችግር ውስጥ ነው ያሉት እኔም ችግር ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ እነሱን መራዳቸው እኔን መጀመሪያ እርዳታ ያሳገኘ ነው ብዬ ወሰንኩኝና ቴራፒ የሚሰጡትን ጠያቄ እስቲ ለሞክሮ ብዬ ቴራፒ ያድርኩኝ ግጫ እና ቴራፒስቷን ሪኮመንድ ያደርጋልኝ ዶክተሬ ነው እሷ ገሄጀ ነገርኳት እና እንዴት ነው ወጣው ብዬ ጠየቀኳት እማረሰው ጀመሬ ነገረችኝ ምንድነው ለምን ድብዳብ ያጽፍላት ማለት ነው ለባለቤት ለባለቤት እሺ እማለስ ነው አንጎሎ ውስጥ ያለው መታስባው ነው ለምን በወረቀታ ተሰብረውና ይመቀጠለው ግዜ በተተነብልኝ ማለት ነው ኦኬ እንዳልኩት እጄ ጻፍኩት ከመጀመሪያ سنገናኝ የነበረ የነበረ ህይወት ከመጨረሻ ድረስ የሚሰማኛል አንጎል ውስጥ የነበረው በጽሁፍ ጽፌ እሷ ጋር እጄ አነባኩላት እሺ አነባኩላት አዘነች እና ልጅን ከንግዲህ ወዲያ በጽሁፍ ስላጣፍከው አንጎል ውስጥ ያለውን በወረቀት ነው ማስመር ያለብለ አንጎል ረፍስ ጥዋለች እንዳለቹ ያግዛ ሲመጣ ቢንስ ጽፈው ተመልሽ የጻፍኩት ሰነባው ሞር ያበራታኛል ከቀጥሎ ለልጆቼ ነው አሁን እኔ ደና ኮንክኝ ወይ ለነሱ ሲያዩኝ ደና እንደሆንኩኝ ነው ሁሉ ግዜ የምታያቸው የኔም በፍራት የኔ መደናጋት ለነሱ ሞር ያስደነግጣቸው በተለይ ትንሹ ዳዲ ምን ሆነ አህል እንድን ይቸገረ ደና አይደለም እንዴ ይለኛል እና ለጥቂት ግዜ ሁለቱም ከኔ ጋር ይተኙ ነበር አንድ አልጋ ላይ ይተኙ ነበር አንድ አልጋ ላይ ማለት ትልቁ ደና ሲሆን ጠየቁት እንዴት ነው ትችለው አለው ይስለው አይ 12 አመት ከሷ ጋር ጥሩ ግዜ ሰልፈያለሁ ከንግዲህ ወዲህ ሄዳለሽ ከንግዲህ ወዲያ እኔ ምንም የሚያስቸግረኛ መስለኝም ማለት ለትንሹ ግን አይ ላንተና ለኔም ይጣቅም የሆነ ኬሪንግ ፕሌስ ይባላል አለ በሱ እድሜ አባትና እናታቻቸውን ያጡት እንደ ግሩፕ ሆኖ ያ 10 ሳምንት ካውንሰሊንግ ወይ እንደ አክቲቪቲ ያላቸው ኦኬ ሶ እንደ ቴራፒ ነገር ነው ራሱን ይቻላል ማለት ነው እሺ እዛ እንዴት ነው የሚያረጋቸው ብቻቸውን እንዳልሆኑ እነሱ ብቻ አይደለም አባትና እናታቸውን ያጡት እኔም ብቻ አይደለሁም ደሞ ሚስቴ ነው ያጣሁት ሌሎችም ሚስቶቻቸውን ባሎቻቸውን ያጣሉ እና በግሩፕ ያረጋሁና እንደሱ በእድሜያቸው እኛ ደሞ ወደ እንነጋገራለን አንድ ሰዓት ይሆን እንነጋገራለን ምን ነው የሚያናግራችሁ በቃ እንዴት እንደሆነ ምን እንደምታስብ ያለን ስሜት ትናገራለ ለነሱ ደሞ አክቲቪቲ ያረጋላችኋል አክቲቪቲ ሁሉ ግዜ እንዲናገሩ ነው የሚያረጋቸው ከነሱ በነሱ ያጡትን ከነሱ ጋር ሲገናኙ ሞርምናልባት ይቀላቸዋል ለነገሩ ሶስት አቻ ያለውን እንዲያወጡት ማለት ነው 
እና አክቲቪቲ አርጎላቸው እንዲቀልላቸው እነሱ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ አድርጎላቸው ለትንሹ ልጅ ያጋዘው እዛ ሲሄድ የሷን ፎቶግራፍ አይቶ ለካ ትምርት ቤቱም አገኛት ማንን አንድ ልጅ በሱ እድሜ ኦ የሱ ጋብራ መተማረጅ ዛ አለች ኦኬ እና አላት እና እዚህ ያንቺን ፎቶግራፍ ኮ ዘ ኬሪንግ ፕሌስ አየውት ደረገጥች ነው አዎ እኔ ሙኮ እዛ ሄድ ነበር ምክንያቱም እናቴና እህቴና ትች ነበር አሁን ሁለቱ አገኙ አንድ ኮመን በሁለታቸው መነጋገር ጀምሩ እሱም ደስ አለ ከመጨረሻችን በፊን ሴሽኑ ግን ምንድነው አክቲቪቲ ነበር ለሷ በሷ ምስል ኩልት በእናታስም ማካል እንደ ልብስ ማለት እንደ ምድ ልብስ ማለት ነው ኦኬ ግን በዛች በዛች ሴሽን 10 ሳምንት በሄነበት የሁላችንም አንድ ኩልት ይሰቀላል ማለት ነው ኦ ናይስ የሷን ፎቶግራፍ አንሰተን እሱ ዲዛይን አደረገው ሷም ተወደው ካምፒንግስ ለምትወድ ስለነበር መስፋስ ለምትነበር ኖርት ካሮላይና ስለነበር በሱ አድርገን እንደሚሰፋ ተደረገ ሴሽኑ ከጨረሰን በኋላ ጠየቁት አገዘው ሆይ ስለው ማቸስ ደና ነበር አይደል አለ ቤታችሁ ውስጥ ኑሯችሁ እንዴት ተቀየረ እንዴት ቻል እንዴት አስ አቀለል ከሆነ ነው ወን እቤት እንግዲህ ስካሁን ድረስ እሱ አንደ ተወጪ ነው ያለው በሙሉ ምን ማለት ነው ልብሷ እንዳለው ነው እንት ቤት ስትሄድ የሷ ጌጣዎቿ ሽቶዎቿ እዛ እንዳለ ነው ሌላ ቢቀር የመጨረሻ ጊዜ ጠጣችሁ ውሃ ጠርሙስ እስከነውሃው አለ ድረሰሩ ላይ ዋው እና እኔም ብድነው ማምደው ለምን እናነሳዋለን ምክንያቱም ትዝታ ያመጣል ያቤቱ እኔ እና እሷ ይሰራነው ነው እና የሷ ምስልም በትልቅ አስተጣጥቤ ሰቀየዋል ስለዚህ ልጆቹ ካልተቀየረ ትሪገር አይኖራቸው ማለት ለምን ሄደ ምን ሆነ ብሎ ብዙ ጥያቄ ኖርባቸው ለኔም ደግሞ ትዝታ ያመጣብኛል ይሄ ከሷ ጋር ያደረገ ነው ይሄ ስትለብስ አስተዋሳታለሁ ይሄን ሽታ ታር ቶድ ነበር ብዬ ታውን ዳይጣፋ ነበር መፈራው ይቆየ በኋላ ደግሞ ደስ እንደሚል ያለ እንግዲህ ስብቻ ነው የለችም እሱ እሱ እንዳይጣፋ ብዙ ጥንቃቄ ታረጋለ በተለይ ከሷ ጋር የበረን ቪዲዮ የተነሳ ነው ፎቶግራፎቹ በሙሉ ካታሎግ አደረኩ ከዚህ ገና እንጀምሮ ቪዲዮቹን ኮንቨርት አድርጌ ማታ ማታ አድርጆሽ ከተኛው በኋላ አዩ ነበር ኦዋው እንደ በቃ እንደዚህ ነው ልጆቹ ሲወለዱ እሷ ብርግዝና የነበረች ቫኬሽኖች ስንሄድ የነበረውን በሙሉ ቀስብ ያየውት እንግዲህ ስብቻ ነው ማስተዋሻ የሚኖራቸው ልጆቹ እሱ ልብህን አላሳዘነው ሞራጽና እና ማለት ነው አንተ አዎ መጀመሪያ ደነግ ጥፈራ ነበር አጠፋው ነበር ግን ይሄን መወጣት አለብኝ ብዬ አየውት እየቆየው ሲሄድ እንዴት ጥሩ እንደነበረች እንዴት ጎበዝ እንደነበረች ለልጆቿ እንደምታስብ ደርበል ለኔ እንደምታስብ ነበር ከኔ በለጠየች ጎበዝ እንደነበረች ሳስተውስ ደስ ይለኛል ዋው ስለዚህ ተመላልሽ ሳይው ያለፈው አልፈው ግን እስከ አምሮ ውስጥ እስካለሽ ድረስ በሰው ውስጥ አምሮ እስካለሽ ድረስ አለች ብዬ ነው ማምነው በጣም ገርማል አህ ደስ የሚል ነገር ነው አይ ለሁላችንም እንግዲህ የሚያሳየው የየራሳችን የምን ምን ከተለው ኮፒንግ ሜካኒዝም ወይም ምን ወጣበት ሀዘናችን የራስ መንገድ ይሄላንታ ረዳ ማለት ነው ጽዮን ወደ አንቺ ለምጣ ወይ ዘሮ ጽዮን አንቺስ ባለቤትሽ ካረፈ በኋላ በተለይ ትንሹ ልጅሽ ቀና 13 አመቱ ነበር እንዴት አድርገሽ ያንን የሀዘን በተለይ የመጀመሪያ አመት በጣም ከባድ ጊዜ ነው ለውጡ ምናምንና እንዴት አድርገሽ አሳለፍሽላችሁ ይሄንን ጊዜ በኔ በኩል አስቀድም አስቀድመን ብዙ ስለተነጋገረን ብዙ ኦፕንሊ እንደናገሩ በጣም ስለፈቀድኩላቸው እንደገና ደግሞ ከዛ በፊት ባለው ካንሰር ከመታመሙ በፊት በነበረበት ጊዜ ላንድ ለ3 አመት የሚሆን ያኛው ፓርኪንሰንስ እንትን ብሎት ነበርና ልጆቹ አስቀድሞ ነው በቃ ያባታቸው መታመም ያሳዘናቸው እንትን ይያሉ የነበሩትና በውስጣቸው ያ ነገር ነበር ከዛ ካንሰሩ በመጣበት ጊዜ ደግሞ ያው እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለነገርኳችሁ በውስጣቸው የተቀመጠ ነገር ነበርና እንደም እንደ እንዳስተዋልኩት ኦሬዲ የመዘጋጀት ነገር ነበር እስከ እስካረፈበት ጊዜ ድረስ ከዛ በኋላም ባለው ጊዜ 
ስላደጉ ነው መሰለኝ ቲነጀርስ ኦሬዲ ስለሆኑ ነው መሰለኝ በጣም አላስቸገሩ ነው ኦፕን የሆነ ዲስከሽን እናደርጋለን አንድ አንድ ጊዜ ሆነ በየአነሳውallo እነሱ ዝም ሲሉ ሆነ በዬ ስለ ባለቤት መናገር ስለ አባታቸው እንዲናገሩ ኦፕን የሆነ እንትናደርግላቸዋለሁ ማለት ነውና በቃ እንደ እሱ ፓርት ኦፍ ስቲል ፓርት ኦፍ आवर ላይፍ እንደሆነ ይያደረግን ነበር ምን እናገረው ሲራክ እንደዚህ ያደረግ ነበር እንደዚህ ምና ምን ይያል እናወራ ነበርና ያ ነገር በጣም ሁለቱንም በጣም ረድቷቸዋል ብዬ አስባለሁ እና በዛ መንገድ ነበር እንትን ያልነውና በሌላው ነገር ደግሞ ወዲያው ከማረፉ ባለቤቴ ከማረፉ በፊት ሆስፒስ እንትን ገብቶ ነበር ያው ያንን ርዳታ ያረጉለት ነበር እና እነሱ የካውንስሊንግ ሰርቪስ ይሰጣሉና ያንን እንዲጀምሩ አደረኩኝ ልጆቼ እና እሱ ከማረፉ በፊት አንድ አንድ ኤክሰርሳይዞችን አንድ አንድ ነገሮችን ከሱ ጋር አብረው እንዲ እንዲ አድርጉ ሆኖ ነበርና ያም ራሱን የቻለ የማዘጋጃ ነገር ነበር ማለት ነው እና ከዛም አንድ ሳመር ካምፕ የካውንስሊንግ ካምፕ በሱ በሆስፒሱ በኩል የሚ የሚቋቋም ማን ነው የሚካሄድ የሆነ ሀዘንተኞች ልጆች ወለዶቻቸው ወይም የሚወዱት የሚወዱትን ሰው ያጡ ልጆች እንትን የሚሉበት ቦታ ነበር ከከከተማው ወጥቶ ነው ያንንም እንዲሄዱ ኢንከሬጅ አደረኳቸው ሄዱ ማለት ነውና መልካም የሆነ የማጽናኛ ጊዜ አግኝተው ነው የመጡት እና ኤክስትራ ወደ ካውንስሊንግ መውሰድ አላስፈልገኝም እነሱን ምክንያቱም ስለመለከተው they were really copy ያደረጉ ነበር ካለው ሲቹዌሽን ጋራ እና ኦሬዲ ከዛ በፊት ደሞ ያደረጉት ነገር ሁሉ ተቀማቸዋል ቤትም ኦፕንሊ ስለሆነ ምን እናጋገርበት ያ ሁሉ ሪስቶቸው ነበርና እንደዛ ነው ያደረገው እና አመቱ ደግሞ አመት በሚመጣበት ጊዜ አመቶቹን ለመጀመሪያዎቹ 2-3 አመታት ሆነ በለ መቃብር ቦታ ሄደን በቃ እንትን ላለን እናጋገራለን ስለሱ እናወራለን እንደዚህ እና ያለውን ማስተዋሻ እንግዲህ ያ ነው ያንን እንዲያዩ እንደገና እንደ አዲስ ውስጣቸውን ማስተዋስና መናገር እንዲችሉ ያንን ያንን ነገር ነበር ያደረጉት በጣም ደስ ይላል እስቲ አጠራ ያለች ረፍት ደሞ ወስደን እንመለስና ሐሳባችንን እንቀጥላለን ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ብዙ ጊዜ እኔ መቼስ ሁለታችሁም ካውንስሊንግ ላይ ኤምፈሲስ በማረጋችሁ ነው ይደስ ብሎኛል ምክንያቱም አንድ አንዴ በራሳችን ማንወጣው ነው ራሴ ካውንስሊንግ ተካራፈች በኋላ ሄጄ ነበር እና በጣም የረዳይ ነገር ምንድነው ቁጭ ይሄ ከነሱ ጋር ስነጋ ሀዘኔን መሰበረን ስነግራቸው ቤቴ ውስጥ ያን እንግዲህ ሀዘን እንደያ ከባር ሀዘን ሲመጣ በማንንም በኩል ህይወትህን ነው የሚለውጠው ማንነትህን ነው የሚለውጠውና ኦቨርዌልም ሊያርግ ይችላል በቃ አንይን ነገር እንዴት ወጣውallo የምትለው ነገር ይሆን ግን ይሄ ደስ ተናጋግራቸው እንዳልከው ቀድም እነሱ ያናግሩሃል ውስጥ ያለውን ነው የሚያወጡለ በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ይሄንን መቸስ እድል ማማረግ የምትችሉ ሰዎች ይሄ እኔ ማየው የጥንካሬ ምልክት ነው እርዳታ መፈለግ እንጂ ደካማነት አይደለም እና ይሄንን በጣም እንድታስውበት ፈልጋለሁ በሀገራችን እንግዲህ የለቅሶ ባህል ትልቅ ባህል ነው እንደ ባህልም ላረገው ይችላልሁ ምክንያቱም ሰው አንድ አንድ የሚጎዱ ባህሪዎችም አሉ ሰው በቃ በጣም ከቅጥ ያለፈ የመሰባበሬ ማህበረሰብ ሀዘን አለ መሰበር አለ በውጭም ደሞ ሰውነታቸው ላይ ጉዳት እስከማድረግ ሲሚደርስ ድረስ ሲሚደርስ ሀዘን አለ ማዘም መግለጫም አለ እንደው ሰውም ኤክስፔክት የሚያደርገው እንዴት ሆኛለሽ ምን ሆኛለሽ በቃ ምናምን ምን ሆነ ነው ምናምን የሚባል ነገር አለና በቤተሰብ ምናምን የመጣ ተጽኖ ነበር ያኔ በዚህ ውስጥ ስታልፍ ወይም ከውጭ የሚሰማ ከባህል ተጽኖ ነበር እንዴት ተወጣው እሱ የሷ አማማት ሁሉንም ነበር ያስተነገጠው አጭር ጊዜ መሆኑ ሷ ደሞ በጣም ጣጣሪ ጥንቆቅ ለሷ ሆነ ለላ ሶስ ለምትሆን እኔ ቀድማታለሁ እንጂ ሷ ምትቀድመኝ ሆኖ በጭራሽ አስብ ያላቀው ነበር ግን የሆነው ሲሆን ሷ ካረፈች በኋላ ቤታችን ሷል ታጣም ለሶስት አመት የሚሆን የሷም ዘመዶች ወይንም ዘዶዶች ሰው ነበር እና ሱ ምንድነው የሚያግዝ የሰው መኖሩ ለጊዜው ያስተባብላል ከተለሉቆቹም የራሳቸውን ምክር ይሰጡሃል ያ ልጆቹም ሰው እንዳላ ያቃሉ 
ግን አንድ አንድ ሰው በቃ እርሳው ይሄን ይሆነ ሆኗል ከንግዱ ወዲያ አንተ ለራስነ ልጆች ነው ማሰብ ያለብህ ብሉ ይናገሩሃል እና አይ በቃ ስለሷ ታንስ አይባላል እና እሱን አልተቀበልኩት ምክንያቱም የሷ ሞት ጎቶናል ግን ለልጆቼ ስለሷ ማውራት አስፈላጊ ሆኖ ስለታየኝ እሷ ደግሞ መስመር ስላሴ ያዛቸው ከመስመሩ እንዳይወጡ አንድ አንድ ጊዜ መጣቀምበት ነበር እንዴ እናታችሁ እኮ እንደዚህ ነው ያስተምራችሁ ለም ከሷ መስመር ተጣላችሁ ከሱ እናንተም ይጣበቀው ይሄ ነው ይያልኩኝ እሷ ነው ያስተዋውስኩ እነሱንም እንደማያገዛቸውና እሷ በዚህም ባትኖርም ትምርቱ እንዳለ አስተዋውቃቸው ነበር እና ያ እንደ አንዱ ሰው አሁን ለምሳሌ በቃ ሲቸግር ደውል ይንግልዋል አንድ ነገር መትፈልኩ ሆነ ደውል ይንግልዋል እንዳ እሱ መስማጣለው ምክንያቱም የሚያረግል ለሰው ያረግልሃል ያ ማታረው ከሆነ ትብሻላል ሀዘን ደሞ ለየው ለሁሉም ለየብቻ ነው የኔን ሀዘን እኔ ነኝ ማቀይ ልጆችን ሀዘን እኔ ማቀው ስለዚህ እኔንና ለልጆች የሚያዋጥኝ እኛ ነን እናውቀው እዛም እንደርሰው ደሞ ቀስ ብለን ነው ስለዚህ ሰውን ሰምታ አንድ አንድ ጊዜ ማትፈልገው ስለተማም ዝም ማለት አለብህ ግን ሰው በራሱ በተሞክሮ ላንተ ይሆናል ብሎ ይናገራል እሱንም አመዛዝና መሄድ አስፈልጋ ይሆኖ ታይቶኝ የሰማውተን አንዳንዱን ተቀብያ ለአንዱን ደግሞ እሺ ብዬ ነበር ማለት ነው። እንጂ በአገራችን ሀዘን ላይ ሲመጣው ሁሉም ይቀብራል። ግን ኮሃላ ግን ሁሉም ደግሞ ኑሮ አለው ወደ ይኑሮ ነው የሄደው። አንተ ብቻህን ነው ብትቀረው። ብቻህን ትስቀር ደግሞ ራት ብቻህን ብትወጣው ለሌላው ወሃላ ሲያስፈልጋቸው ነው የሚያስተውሷት ወይ ሲያስተውሷቸው ሲያስተውሷት ግዜ ተከስተውሷት ወደ ኑሯችን ነው የሚሄዱ ለኛ ግን ለልጆቼ ግን በየቀኑ ለውጣሉ ስለዚህ ምን ወጣጣውና መፍቴ ምን አመጣው ራሳችን ስለሆነ በሱ ላይ ከልጆቼ ጋር ተባብረን የሚደረገውን አድርገን ከስራየም ከተውኩኝ በኋላ እነሱ ላይ ጠንከር ብዬ ከነሱ ጋር ግዜ ያሳለፍኩኝ አንዳንድ ጊዜም ለየብቻችሁ ይወሰርኩ ምንድን ነው የሚሰማችሁ ተናገሩኝ ይያልኩኝ አናገራችኋለሁ አስፈልጋኝ መሆኑ አሁን በቅርቡ የፋሚሊ ቴራፒስት አገፈልጌ አይለኔ ነው የሚጠቅመኝ እናንተም ባታምኑበትም ለእንዴ ይጠቅመኛል ብዬ እጂ አስተዋውቋቸው ምክንያቱም በኋላ በሚጣ በሚበጣባቸው እሷን ሲያስተዋውሱ ወይ ብቻቸውን ሲሆኑ ከቸገራቸው መፍቴ እንዳለው እና የሚያምነው ሰው እንዳለ ብዬ ለማዘጋጀት ለእንደሱ ብዬ ነው እስርኳቸው ትልቁ ሄዶ አይ ለኔ ምን ማልጠቀኝም ያለ ኦፍ ኮርስ ትንሹ ግን ደስ አለው አ በጣም ጥሩ ግዜ ነበር እሷም ደሞ እናቱ አታ ስለነበረ እኔም እንደዚህ ነው እኮት የናታችሁ ምታስተውሳላችሁ ለሷን ስታዩ ወይ የሷም ምስል ስታዩ ምን ይሰማችኋል ብላ አንድ ሰዓት ብዙ ጥሩ ግዜ ያሳለፈ በጣም ደስ ይላል አየ የልጆችን ልዩነት አንደኛው የሚፈልገውና አንደኛው የሚፈልማ የሚፈልገው ማወቅ ሁለቱንም እኩል አይነት አይደለም ማየት ያለብህ በየጣባያቸው በየፍላጎታቸው ነው አድረስ ያረክላቸው ማለት ነው ጽዮን ወዳንቺ ስመጣ በተለይ ባህላችን ላይ ያለውን ተጽኖ እንድትነክ ይፈልጌ ነው as a counselor ሰዎች እንዲያውቁት እንዲገነዘቡት ፈልጋለሁ በተለይ ስለ ሀዘን ሀዘንን ስለመወጣት ብለሽ የምትዩ ነገር ምንድነው በመሰረቱ ባህልን ስንመለከት በጣም ጠቃሚና ጥሩ የሆኑ አድራጎቶች አሉ። ይሄውም በባህላችን ለክሶ የሚባለው ነገር የተደገፈና በቃ እንት ነው ኦፕን ነው ሰዎች ለማልቀስ በየትኛውም ጊዜ ለማልቀስ ፈቃድ አላቸው ከባህሉ ባህሉ ይፈቅዳል ማለት ግዴታ እንደው ፈቃድ ብዬ በመናገርበት ጊዜ ምንድነው በባህላችን የተለመደ ነገር ነው መለመዱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በየትኛውም ጊዜ ያ ሀዘን just ለ3 ቀን ለ4 ቀን ብቻ ሳይሆን ቆይቶም እንኳን ያ ሀዘን ስሜት ተሰምቶት ሰው ቢያለቅስ ለዛ ማልቀት ለዛ ለየ ሀዘንን ስሜት የመግለጫ እንትናለው እንግዲህ ይሄ ማርገው ከመን ጋር ነው በተለይ ለታችንም ያው ለሶስታችንም አሜሪካ ውስጥ ነው ምንኖረው የምዕራባዊ ሀገሮችን ባህል ብንመለከት የማልቀስ ቦታ የለም ምንጃ ምናልባት አንድ ቀን ሊሆን ይችላል የሚለቀሰው ከዛ በኋላ ግን ጠንካራ ሆነን እንድንቆም ነው ኤክስፔክት ምንደረገው 
ወይም የሚደረጉት እነሱና ይሄ ባህል በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ተሰብስቦ እየጠየቁ እየተጠየቀ ላይክ አገር ቤት ምናልባት በብዛት ሊሆን ይችላል እዚህ ውጪ ደግሞ የሚያቀና የሚቀርብ ሰው ብቻ ሊሆን ይችላል የሚጠይቀው ግን just the fact ያ ነገር መሆኑ ብቻ ለሰውየው ወይም ደግሞ ለሴትየዋ ለሚያዝነው ሰው ሀዘን ላለው ሰው በጣም ትልቅ መጽናናት አለው እና ይሄ ነገር ማደግ ያለበት ነገር ነው ግን በሌላው አንጻር ደግሞ ተጽዕኖ ብለን سنናገር ከባህል ጋር የታያዙ በጣም ኤክስትሪም የሆነ አለቅ ያለቃቀስ መንገዶች አሉ። ምናልባት ራስን መጉዳት ለአመት ለሁለት አመት ጥቁር ማድረግ ምናልባት እንደገናም ደግሞ ራስን መጉዳት ብለን سنልፍ በለቅ ሰው ላይ ፊት መዋጠጥ አለ ጸጉር መንቀል አለ እና የተለያየ ነገር እንደ እንደ ወጪ የሆኑ ነገሮች አሉ። እና እነዛ ነገሮች ሞት የሚባለው ነገር እንዳን እንዳልተቀበል ነው ወይም ደግሞ ያ ሰው ስለሞተ እኛም ደግሞ መጎዳት እንዳለብን የሚያመለክቱ በባህሉ አክሰፕተንስ ያላቸው አመለካከቶች ናቸውና እኔ ትክክል ናቸው ብዬ አላስብም ይሄውም ለምን እንደው ግሪቪንግ በመንልበት ጊዜ ሀዘን በመንልበት ጊዜ የተለያየ ስቴጅ አለው እና ለክሶ በሚመጣበት ጊዜ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ ከመምጣቱም በፊት ግሪቭ ምናረግበት አሁን ሀዘኑን ምን ጀመረው በተለይ በበሽታ ከሆነ ሰው የሚሞተው ሀዘን የሚጀመረው ገና በሽታው እየታመመ ባለበት ጊዜ ነው እና በዛን ጊዜ ብዙ ጊዜ የዲናይል ወይም ደግሞ አልቀበልም ብሎ ያን ነገር የመክፋት ነገር አለ ማለት ነው ይሄው ምን ማለት ነው ለስሜቱ ወይም ለማዘኑ ቦታ አለመስጠት እና በቃ ጠንካራ ሆኖ እንት ለመቆም ስሜትን ሳይስተናገድ እንደውም የማዘን ነገር በተለይ ያ ሰው እንደሚያርፍ ባወቀበት ጊዜ ሰው በምንም አይት መንገድ የኔ ባል ወይም እንደዚህ አይሆንም በማለት አይስተናገደው የሀዘኑን ነገርና እሱ የመጀመሪያው ስቴጅ ነው እና ያ ደሞ ካለፈ በኋላ ልክ በቃ ኡነት እንደሚሆን ባወቀበት ጊዜ በቁጣ ይሞላል ሰው እንዴት እንደዚህ ሆናል ብሎ በጣም ትልቅ አንገር በውስቱ ይሞላል እና እንዴት አርጎ እንደዚህ ሆናል ሌላል ማለት ነውና ያ ስቴጅ ካለፈ በኋላ በቃ ብዙ እንግዲህ አበሻ ኮሚኒቲ ሁላችንም እምከምነት ጋር አይተያዘ አመለካከቶች አሉንና ሁሉም በየ በየራሱ እምነት ወደ እግዚአብሔር ወይም ደሞ ወደ አምላኩ መጮህ ይጀምራል ማለት ነው እና በተለያየ አይነት መንገድ አምላኬ ሰማኛ ይሄ ነገር ይሆናል ብሎ ያምናል አንዳንዱ በፍጹም በቃ ጸልኝ ያለው አለቀ ይሆናል በቃ ብሎ መናገር ይጀምራል አንዳንዱ ደግሞ በቃ በአምላኩ ፍት ስለት መሳል ቢሆን ወይም ደግሞ በቃ ካሁን በኋላ እንደዚህ አድርጋለሁ እንደው እሱን ብቻ ፈው ስለኝ ምናምን የሚለው ነገር ከዛም እንደው እንደ ከዛ ጋር የታያዙ ብዙ አይነት ነገሮች ከአምላክ ከአምላካችን ጋር መነጋገር እንጀምራለን ማለት ነው እና ያም ደግሞ እንደማይሆን ያም ሆኖ ተጸልየውም እንተ ብሎ ምን ተብሎ ግን ያ ሰው እንዳረፈ ያ የታመመው ሰው እንዳረፈ ወይም ደግሞ ያው የማይ የማይመለጥ ነገር እንደሆነ ሲታወቅ ወዲያውኑ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው ሰው ብዙ ጊዜ የሚገባው እና ውስጡ በጣም ይጎዳል በቃ እግዚአብሔርም አምላክም የሚያዩ አይመስለው እንደገና ማዘንና መተከስ በቃ በጣም ወደ ውስጡ እንት ማለት ይጀምራል አሁንም ስትራግል ያረጋል ያን ነገር አክሴፕት ለማድረግ የዛን ሰው ማለፍ አክሴፕት ለማድረግ ስትራግል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እና ከብዙ ላንዳንዱ አጭር ጊዜ ላንዳንዱም ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስድበታል መጨረሻ ላይ አክሴፕት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነውና እነዚህ የነዚህ አምስት ስቴጆች አካሄድ በተቻለ መጠን በእንደዚህ አሁን ባልኩት መንገድ ከሄደ ወደ ፈው እየተፈው ያ ሰው የእንትን ያለ የተጽናና የተጽናና ይሄዳል ማለት ነው ግን አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ካክሴፕተንስ ሊጀምር ይችላል ወይም ደግሞ ያን ነገር አድሚት ከማድረግ በቃ ብሎ እንትን ወይም ከቁጣ ሊጀምር ይችላል ወይም በቃ ሁሉ ነገር ደህና ነው ብሎ እያለፈ ባለበት ጊዜ እንደ አዲስ ደግሞ ሊቀሰቀስ ይችላል እና እንደገና ወደ ዲናይል ሊመጣ ይችላል እና ከባህል ከባህል አንጻር سنመለከተው ብዙ ጊዜ ያ ሰው ሀዘኑን እንዲረሳ የማያደርጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በየአመቱ እየተጠበቁ 
ተዘጋጅቶ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ወር አመቱን ምናከብርበት ጊዜ አንድ አመት ሊሆን ይችላል አምስት አመት ሊሆን ይችላል አስር አመት ሊሆን ይችላል ጀስት ብቻ አመቱን ምናከብርበት ጊዜ ነው ብሎ ያንን ማሰብ ሲጀምር አንድ ሰው እንደገና ተመልሶ ወደ ሀዘኑ ይገባል እንደገና ወደ ድሮ ሀዘኑ ይያገገመ እንኳን ቢሆን እንዳዲስ ወደ ኋላ ይመለስና ሀዘን ይጀምራል ማለት ነውና የሚደረገው ፕሮሰስ የሚደረገው ነገር በሙሉ ያንን ሰው ከማጽናናት ይልቅ እንደገና ሀዘኑ እንዲያመረቅዝበት ይሆናል ማለት ነው እና ይሄ ጥሩ ያልሆነ ወይም ደግሞ ያንን ሰው እየበረታ እየበረታ እንዳይሄድ የሚከላከል ነገር ነው በያስባለው ከዚህ ጋር ምናልባት ባትጨመር አድርጌ መናገር መፈልገው ምንድነው ልጆችን በሚመለከት አንድ አንድ ጊዜ ሀዘን ከሆነ በኋላ አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ለምሳሌ የሚወለድ ልጅ ወይም ደግሞ ህፃን ሆኖ ወላጁ ሲሞት ወይም እናት ልጁ ሲወለድ ከሞተች እንደዚህ እንደዚህ አንድ አንድ ጊዜ የሚባሉ አባባሎች አሉ ይሄም ደግሞ ከባህል ጋር አብረው ይሄዳል ይሄም ምንድነው ለምሳሌ አንድን ሰው በቃ ገፊ የሚል አባባል አለ አለ እንደዛ የሚባል አባባል አለ ወይም ደግሞ እድለብስ የሚባል አነጋገር ይነገራል እና እነዚህ ነገሮች ወይም ሌላም ሌላም ሊኖር ይችላል እና እነዚህ ነገሮች ልጁ ሌላ ሰው ትልቁ ሰው እንደሚያዝ ነው በራሱ በእድሜ ደረጃው ያዝናል አኑ አይቀርም እና እሱ ዴቨሎፕመንታል ኤጁ በሚፈቅድለት መንገድ የሚያዝንበት መንገድ አለ ነገር ግን ያ ነገር ያ አባባል በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ይያደገም እንኳን ባለበት ጊዜ ይሄ ይሄንን አመለካከት ሰው እንዳለው ወይ ወላጅ ሊሆን ይችላል ወይ ዘመድ ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር በሚልበት ጊዜ ያ ልጅ በጣም ለህይወቱ በጣም እንትን የሚያደርገው የሚጎዳው ነገር ነው የሚጣልበት ልክ ነው እና የሱ ጥፋት አይደለም ከሱ ጋር የሚያዝ ነገር አይደለም ያ ሰው ማረፉ ግን ራሱን እየኮነነ ራሱን እየጠላ እንዲያድግ ይሆናል ማለት ነውና ይሄ አን ሌላው ከባህል ጋር የተያዘ በጣም ጎጂ አመለካከት ነው በያስፈልው በጣም ልክ ነሽ በጣም ልክ ነሽ እስቲ ያቀር ያለች ረፍት ውስጥ እንደምን መለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከራፍት ቆይታችን ተመልሰናል ጽዮን ወደ አንቺ ልምጣና አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር መጠይቅሻለ ብዙ ጊዜ ሰው ሀዘን ሲመጣ ስማቾና የሞተውን ሰው ስም አታንሱ እኔ ምትዚ ለኛልና ተህታቾን የና አክስቲ ስታርፍ በጣም ረጅም ጊዜ በፊት ማለት ነው እናቴና እህቶቿ ኢቭን አባትና እናቶቿ የሷን ስም አያነሱም ነበር እንኳን ስሙ አለያነሱ ይቀርና ስለሷ ምንም ነገር የወለዱ ልጆቿ የወለደቻቸው ልጆች ስለሷ ምንም ነገር አያውቁ ለምን ቤተሰቡ በጣም ስለተጎዳ ሀዘኑ የሷ ሞት ስለጎዳቸው አማማቷ ስለጎዳቸው ማንሳትም አይፈልጉም አያቴም ራሷ መስማትም አትፈልግም ወይም አይ ዶንት ኖ እኛ ስን ጠይቃቸው ስለነሱ አሁን ነው አድገን ስለሷ አስቲ ነገሩን ብለን በግድ ያስጨነቅ እንዲነግሩን እናረጋቸው እንጂ ራሽ እርሱት የሚባል ነገር አለ እሱ ይጣቀማል ሊጎዳል ምን ተያለሽ ባንቻ አመለካከት በእኛ አመለካከት በጣም ይጎዳል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ምንድነው ፐርሰናሊ ከራስየም ኤክስፒሪየንስ ተነስቼ ብቻም ሳይሆን ግን ባጠቃላይ ሀዘን የሚባለው ነገር በሰው ላይ በሚመጣበት ጊዜ አሁን ቀደም ብለን እንደተነጋገረ ነው ካውንስሊንግ መሄድ ቴራፒ ማድረግ ይጠቅማል እና ግን የሚጠቅምበት ምክንያት ምንድነው ብለን ብናስብ ምንድነው ለመናገር ስለዛ ሰው የመናገር ኦፖርቹኒቲ ማግኘት ማለት ነው እና ያ ሰው ኦፍ ኮርስ አልፏል ይሁን እንጂ ስለዛ ሰው በተናገረን መጠን ያለን በውስጣችን ያለው ሀዘን እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እና ይሄ አትናገሩ ስለዛ ሰው አትናገሩ ስሙን አታንሱ ምናም ይለው ስሜታችንን ሰፕሬስ እንድናደርገው ነው የሚያደርገን ምክንያቱም በተናገር መጠን ማልቀስ ሊመጣ ይችላል በተናገር መጠን ሐሳቡን ማስተንተን እንጀምራለን ሞር ባሰብ ነውና ሞር ደግሞ በተናገር ነው መጠን ነው ሂሊንጋችንም እየፈጠነ የሚሄደው ልጆች ልጆችን በሚመለከት ልጆች እንዳይሰሙ የሚከለከሉበት ጊዜ አለ ለምሳሌ እንትንሲል በአንድ ሰው እንደሚሞት ሲታወጥ ወላጆች ያለክሳሉ ትልልቆች እንትን ይላሉ ምናምን ለልጆችም ቦታ አይሰጥም እና እነዛ ልጆች ሳይሰሙ በሚቀሩበት ጊዜ 
ፈቃድ አይሰጣቸውም ማለት ነው የማዘን ፈቃድ አይሰጣቸውም የማልቀስ ፈቃድ አይሰጣቸውም ማለት ነው በሌላው ሳይድ ማለት ነው እና እርግጥ ኢንተንሽናሊ አይደለም ካልቸሩን ተምሎም ልጆቹን ለመጠበቅ በማሰብ ነው እንደዛ የሚያደርገው ይሁን እንጂ ልጆቹ ያንን እድል ስላላገኙ እነሱ ሰፕሬስ ያደርጉታልና አንድ አንድ ጊዜ ምን ነገር ሊሰማቸው ይችላል እኔ ነኝ ጥፋተኛ የሚል ነገር ከራሳቸው ጋር በተለይ ያንገር ይሆኑ ብዙ ነገሮችን ከራሳቸው ጋር ነው የሚያያይዙት ወላጆቻቸው ዲቮርስ ቢያደርጉ በእኔ ምክንያት ነው ነው የሚሉት አንድ መጥፎ ነገር ሀፕን ቢያርግ እኔ ነኝ ምክንያቱ ነው የሚሉት እና የሞትንም ነገር ደግሞ እንደዛ ምንም ነገር ላለም ባለምን ነገር እንትን ማለት ሌሎች ሜንታል ሄልዝ ፕሮብሌሞችን እንዲ እንዲመጣ ነው የሚያደርገው ሌላው ነገር ሰፕሬስ በሚደረግበት ጊዜ ሀዘን ለቅሶ ወይም ደግሞ ይሄ ጥልቅ የሆነ ስሜት ዝም ብለን ውስጣችን በመናመቀበት ጊዜ በሽታ ይመጣ በሽታ ብዙ ጊዜ አይተን እንደሆነ አንድ ሰው በቤተሰብ ውስጥ ሲሞት ተከትሎ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ሌላ ሰው ይሞታል ለምን ብለን ብንጠይቅ ሀዘን ነው ያ ሀዘን በትክክለኛው መንገድ ኤክስፕረስ ካልተደረገ የሱ ውጤት አለ ደም ብዛት ይመጣል ስኳር ይመጣል ሌሎች ነገሮች ይመጣል እንደገና ኢሚዩን ሲስተማችንም ኮምፕሮማይዝድ ይሆናል እና ለበሽታ እንጋለጣልና ለጠየቅሹ ጥያቄ እኔ በፍጹም ትክክል ነው ብዬ አላስብም ደሞ ጤነኛ አይደለም እና ብዙ ብዙ ችግሮችን የሚያመጣ ነገር ነው ልጆች አድገው ወደ ብዙ ነገር ይሄዳሉ እንደገና ትልልቆችም ሰዎች ያንን ሰፕሬስ ለማድረግ ያንን ላለ መናገር ሲሉ ጠጪዎች ይሆናሉ ምክንያቱም ፔይን ዋላ ፔይኑ ስቲል ስላለ በአልኮል አልኮል በመጠጣት ናም ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማደንዘዝ ይሞክራሉ እና የተለያየ ነገሮችን በማድረግና በጣም ትክክለኛ ያልሆነ አደራረግ ነው ብዬ ነው ማስበው ልክ ነው ዮናስ ወዳንተ ለምጣ ባለቤት አስተረናንተ ሁለታችሁም ሰራተኞች ነበራችሁ ሁለተኝ ሁለታችሁም ባለደምስተኞች ናችሁ አንድ ሰው በባልና በሚስተማከመ ወይ ባል ወይ ሚስት ሲሞት ዋናው እንግዲህ ብሬድ ዊነር ይባል አለዚህ ሀገር ዋና ብርን የሚያስመጣ ሰው ወይ ሁለታችሁም እኩል መጣመጡ ይሆነ ወይ የሁለታችሁም ኑሮ የሁለታችሁም ደሞ እስከ ሆነ ኑሯችሁን የሚያስገፋው ይሄ እንደአነት ነገር ሲመጣ በጣም ትልቅ ከባድ ነገር ነው በሀዘን በላይ ደግሞ ኑሮ ወይን እንዴት ነው የምችለው ክራይ እንዴት ነው የምከፍለው ልጆቹ እንዴት ነው የሚማሩት ከሱ ጋር አብሮ ታይዞ የሚመጡ ከኑሮ ጋር የታያዙ ከባድ ጥያቄዎች አሉ አይደለ የብዙ ሰው ኑሮ የሚናጋል የብዙ ሰው ኑሮ ይበታተናል ሚስት ባሏ ሰራተኛ ከሆነ ወይ ራሳቸውን አዘጋጅተው ካል ከሞተ ሰውየው ቤቷን ጥላል ተወጣ ነው የኑሮዋ ሁኔታ ሊቀነስ ነው ልጆቹ አሊንገላቱ ነው እሷም ልትንገላታ ነው ያ ግዜ እንዴት አለፋችሁት ምክንያቱም ሁለታችሁም ሰራተኞች ነበራችሁ ይቅርታ ፐርሰናልም ባይሆን እንዴት ነው ለመናጋገር ጥሩ ያስፈልጋል ብዬ ስለማምንበት ነው እንዴት ተወጣችሁት ያን ነገር ምክንያቱም ስራ አይና ቆምኩ ብለህ ነበር ያው መቼስ ከሆነ በኋላ ሁሉም ነገር ስለሚቀያየር ማሰብና ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አስፈልጋጊ ነው ምክንያቱም ሁለተኛ ካለ ከሌለች እሷ መታመጣ የነበረው ገቢ ይቆማል ማለት ነው። ከሱ ጋር ሲቆም ደግሞ እሷ ጋም ተወስ ከሷ ጋር የሚመጣ የነበረው ቤኒፊቶችም አውሮ ይቀራሉ ማለትም እንደ ሜዲካል ቤኒፊት ኢንካማም ሁሉም ይቆራል። ስለዚህ መጀመሪያ ነገር እኔና እሷ سنኖር በብዙ እዳን ነበር በመኖር። እና የቤት ክራይም ነበረን ሁለታችንም ደሞ سنኖር አትሊስት በአንዳችን ገቢ ብቻ ለመኖር ማመቻ ያለብን ብለን ወስነን ስለነበረ ይሄ ከመጣ በኋላ በጀመሪያ ያደረኩት የሷ ሜዲካል ቢሎች የመጡት እሱ ከፍሎን መጨረስ ነበር ሁለተኛ ያለልበትን ቤት እንዴት አርገን ነው ምን ወጣው እንዴት አርገን ነው ልጆቹ ቃል የገባውላት ትጆቹ ትምርት ቤት ጫሮስ ከመጨረሱ ድረስ እዚህ ቤት እንቆያለን ብለሳለን በነበረን እሷ የተቾ የተወችልንን ገንዘብ በሙሉ ለቤት ክራይ ብቻ እንዲሄድ ለሞርጊጅ እንዲከፈል ነበር ያረግነው እሱም በካልኩሌሽናችን መቼስ ግልጽ መሆን አስፈልጋል ስለሆነ ለሁለት አመት የሚሆን ነበር ያው ሁለት አመት እየመጣ ነው ከዛ በኋላ እሷ እየሰራች ስለነበረ በመስራቤቷም ደሞ ኢንሹራንስ ነበር የሱም ገንዘብ ደሞ 
ነበር እሱን ደሞ እንደ ሪዘርቭ ነበር አየ ነው እና ያለው ወኩ ደሞ እዚያ ሀገር ስትኖር እንደዚህ አደጋ ከደረሰብህ የሶሻል ሴኩሪቲ ቤነፊት አለ እሱን ሄጂ ሳመለከት ከሱ የሚሰጡን ገንዘብ ለኔና ለልጆቼ በሷ ስለሰራችሁ እስከ the last 25 አመት ይሰራችሁ በዛ በhighestው በተመነው ይሰጡሃል ማለት ነው እሱም የትንሹ ልጅ እስከ 16 አመት እስከሚሆነው እና ወይ እስከ ሃይስኩል እስከሚጨርስ በየወሩ ቢሰጥስ ገንዘብ አለ እሱን ደግሞ በጠንቃቄ ይያዝን የነሱ ገንዘብ ሆኖ ስለማዩ እነሱም ይፈልጉባቸውን ያደረኩ ይቀረውን ደግሞ ለነሱ ለትምርት ቤታቸው ለወደፊቱ ይሆናቸውል ብዬ ያሰኩትን አደረኩ እኔም አንድ አመት ካረፍኩኝ በኋላ እነሱ ትምርት ቤት ከሄዱ በኋላ ብቻ አንስተው ብዙ ሐሳብ ይመጣብሃል ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ግዜ የማሳልፈው የነበርኩበት ዓለም ማለት ጧት ምሳ ገብቼ አምስት ሰዓት መውጣቱ አማራጭ አይሆንም ምክንያቱም ልጆቼ መጀመሪያ ነን አይተው ሲመጡ እኔ ማየት አለባቸው ለኔ ግን አጋጠመ ጥሩ የጥቀመኝ እናቴ በዛ ጊዜ ጥሩ አታወጣ አባቴም ከሞተ ያውዋ 3 አመት ሆኖ ብቻዋን ስለነበረች እሷን ለምን ከኛ ጋር ተሞክሪው እሷም ብቻዋን ይያለች መታመም ስለጀመረች አዝማ ስለነበረባት ቤቷና ሳድሰን ቤትሽ ከመትመለሽ ለምን ከኛ ጋር ሆነሽ ቤትሽ ተካይቶ በክራዩ ለምን ዓለምን አታይበትም ኦ ናይስ እና እኔም ደሞ ራሴን ይችላል ወጣው ልጆቼናቸው ለሞክሩ አልኳት እሷም ሄዳ ዩሮፕ ሄደች ኢትዮጵያም ሄደች ይሄዱበት ነው ያለ ሄዳች ስትመለስ እኛ ጋር መጣች የሷም ኖር ለልጆቹ በጣም አገዛቸው ምክንያቱም ከዛ ግን አሁን ከዛ ጨምረ አንተ አሁን የገባህበት ስራ አለ ይሄን ኑሮ ካየሁ ጋር ካገኘሁ በኋላ ማለት ነው ነገረኝ እስቲ እንግዲህ አንድ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ሚኖር ሰው በተለይ ባልና ሚስት ትንሽ ልጆች ያላቸው ዋስትና በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ኢንሹራንስ በጣም አስፈላጊ በህዋላችን ገና አልተቀበል ነው አይ ዶንት ኖ ዋይ በጣም ማይገባኝ ከባዱ ነገር ምንድነው ስለ ኢንሹራንስ ያለን አመለካከት በጣም 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 መቀየር አለበት በጣም በጣም መቀየር አለበት እኔ አይ ዶንት ኖ ባልም ሚስትም ይሄን ነገር በጣም ማሰብ መቻል አለባችሁ የልጆቻችን የራሳችሁ ኑሮ ለማስተካከል ማለት ነው ይቀጣል አቋረጥኩህም ምክንያቱም እዚ ስራ ከመግባታችን በፊት የዛሬ 3 አመት ከባለቤት ጋር ተነጋገር እና ሶ በፋይናንስ ሜጀር ስነርበረች ለምን ያናረግ ማልኳት እና በዛን ጊዜ አይ እኔና አንተ አንድ ነገር ከሆነን ትልቁ ወጫችን የቤታችን ነው ስለዚህ አንተም ስለምትሰራ በስራ ምታገኘው እሱን ይشافነልናል ከዛ በኋላ ግን ጥቁማል ታየኝ ምን ያለችው እኛም ደሞ በዛው ውስጥ ብዙ ትምርት ስላልነበረን ወይ ቁጥ ስላልነበረም አቀራረቡም ደሞ በደም ስላልተነገረን ወዲያውኑ ልንቀበለውና ልንወስድበት አልቻለሁ አሁን ግን በስራ የበኩል ከብዙ ሰው ያገናኘኛል በተለይ ከፈረንጆቹ ጋስ ትነጋገር ትደነግጣል ምክንያቱም አዎ ስንማ አለኝ እኔም አባቴ ነው ያደረገልኝ የቅድመ ያቴ ነው ያደረገልኝ እና ለኔ ለሰው መምከርን በፈልገው ባልና ሚስት ቁጭ ብለው በጨስ ሞት አይወራም ይባለ በአግራችን እሱን አታንሳብ ሞት አትጥራብን ይባላል አትጥራብን ይባላል ክላል ሆነ ነገር በጣም ግን ባልና ሚስት ልጆች ላላቸው አንድ ነገር ብንሆን እንዴት ነው ምን ወጣው ምንድነው ያለ እንዴት ነው ምን እንደዘጋጀው ብሎ መነጋገሩ በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ ትንንሽ ልጆች ካላቸው እስከ 25 አመት እስከሚኖራቸው አትሊስት ያ 15 አመት ወይ ያ 20 አመት ደሞ ዝሚሸፈን ዋስትና መግባት አለባችሁ ሁለቱም ወይ እሱም ይሰራ ከሆነ እሱም አትሰራ ከሆነ መገንዘብ ያለባቸው አንዳቾ ከሌሉ ኑሮህን ሚቃወሰው ማሰብም አይችልም ስራ ቤትም ሄደ መስራት አይችልም ምክንያቱም ሐሳብ ሌላ ጋር ያለው ካልሰራህ ደግሞ ስራ ምክንያት አርገው ነው የሚያዘው ግን ይሄ ከሆነ ለልጆች ብለ ባጀት አርገ ከዛም ይመጣውን ዋስትና ገንዘብ ተረ የቤት ክራየን የቤት ሞርጌጅም ካፍለ እዳህም ካፍለ ልጆቹ መማሪያ የሚሆን አትሊስት ተምረው ጨርሰው ሰው ይሆናል የሚሆን ገንዘብ 
በትንሽ ዋጋ ማስተማማኝ ማያዝ አለብህ ሁሉ ግዜ ደግሞ ኢንሹራንስ የሚጠቅመ ሲኖርህና ሲቸግረህ የቸገረህ ግዜ ሲኖርህ ብቻ ነው ምታቀው ጥቅም ያ ደግሞ በልጅነት ጤንና ይያለህና ገና በልጅነት ይያለ የሚያዋጣ ነገር ነው አንድ ጊዜ ከታመብክ ወይ በሽታ ካለብህ ኢንሹራንስ አይቀበሉ ና ኢንሹራቢሊቲ ህን ጋራንቲ የምታረጋው ትንሽ ይያለህ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፐርማነንት ኢንሹራንስ ተቀይርበትን ፕላኖችናው እቅድ ማውጣት አለብህ ግን ባልና ሚስት ሳይደባበቁ ሊሆን ይችላል ያ ከመጣ ግን እንደዚህ አርገን ልትወጣው ማለት ለራሱ የመንፈስ ረፍትና ዋስትና ይሰጣል ብዬ አምንበት አይደለም እኔ መቸስ በዚህ በጣም ነው ማም ነው በደንብ ነው ከባለቤቴም ጋር በጣም በግልጽ ነው መናጋገረው በዚህ ነገር በኔም አንድ ነገር እሱ ቢሆን በሱ ያስተካከለ ነው ነገር አለ አንድ ነገር እኔ ቢሆን በኔ ያስተካከለ ነው ነገር አለ ልጆቻችን እንዲጎዱ አንፈልግም ህይወታቸው እንዲቃወስ አልፈልግም ኑሯቸው እንዲቃወስ አልፈልግም ስለዚህ ይሄ ለነሱ የምታደርግላችሁ የፍቅር ሁኔታ ነው ብዬ ነው ማም ነው ሞት መጥራት አይደለም ምክንያቱም ማናችንም ሞት አለን ነገ ማናችንም ይሄ ነው ነው ምን ሀፕን እንደሚያረግ ማለት ነው ሲሆን ማጠቃላይ ሐሳብ ብትሰጪ እንደ ሲለኛል ጊዜያችን ስለላለቀ ነውና ስለሃዘን ስለዚህ ነገር ሰው በጣም አንድ ቢያቀልኝ በተለይ ሀገራችን ህዝብ ስለዚህ ነገር ቢረዳልኝ እንደ ሲለኛል ለምትዩ ነገር ምንድነው እኔ የምለው ምንድነው አንደኛ ያ የታመመው ወይም ደግሞ ሙዋቹ ከመሞቹ በፊት በሚሚደረገው ነገር በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ አምናለሁ ይሄ ምንድነው ማስተማም አንዱ ነገር ነው ነገር ግን ከዛ ሰው ጋር ግዜ ማሳለፍ ይቅርታ መጣየ ካስፈለገ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ይቅርታ መጣያየቅ ያ ሰው ደስ ይለዋል ብለን ምናስበውን ነገር ማድረግ ሁሉም ነገር ያ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ያ ሰው ካረፈ በኋላ የሚመጣው ጊልቲ ኮንሺየስ ወይም ደግሞ የቁጭት ስሜት ብዙ ነገር ላይ ያደርሳል ሰው እና እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ያንን ነገር ማድረግ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሀዘን ከዘን ሀዘን ግዜ ብቻ ሳይሆን የሀዘን ቀናቶች ካለፈ በኋላ ዘመድ ወዳጅ የሆነን የቅርብ ሰዎች የሆነ ያንን ሰው ልክ ያዘነ እንዳለ ማወቅ አለበት ምክንያቱም በሀዘን ግዜ ሁሉም አብሮ አዝኖ ከዛ በኋላ ወደ ወደ የቤቱ ይሄዳል ያ ሰው ግን ብቻውን በጣም ብዙ ግዜ ትን ያረጋል ያዝናልና ያን ግዜ ነው ሞር ሰው የሚያስፈልገው በየአምናለሁ እኔ ከባለቤቴ ካረፈ በኋላ ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት ምናምን በጣም ብዙ አለቀስ ነበር ግን ሁሉ ሰው ሄዷል እና ስለዛ ነገር እንኳን አንስቶ ሚናገር ብዙ ሰው የለምና እኔ ብቻየን በጣም ብዙ ጎርቶኛል በየአምናለሁ ከዛ በፊት ባለው በጣም በርትቼ ነበር ያው ባለቤቴ ማስተማም ስለነበረብኝ እንትም በየነበርና ከዛ በኋላ የሚደረገው ኬር በጣም አስፈላጊ ነው በየአምናለሁኝና የሚቀርቡ ሰዎች ጓደኞች ዘመዶች እንደዚህ ለዛ ሰው ለቀሪው ወይም ደግሞ በጣም ለእንት ለተጎዳው ሰው ኬር ማድረግ አለባቸው እሱም ደግሞ ኦፕን ሆኖ ወይም ደግሞ እሷ ኦፕን ሆና ምን ነገር አለባት በየአምናለሁ እና መጨረሻ ማጠቃላ መፈልገው ነገር ምንድነው ሀዘን የትንሽ ጊዜ ሀዘን አይደለም ሀዘን አንድ ጊዜ ከባድ የሆነ እንደዚህ ምንወደውን ሰው የምንቀርበውን ልጆችም ይሁን ወላጆች ወይም ደግሞ ባለቤቶች እንደዚህ በሚያርፉበት ጊዜ ለራሳችን ጊዜ እንስት የማዘኛ ጊዜ እንስት አሁን ዮናስ እንዳደረገው ረዝም ለሁለት አመት አልሰራሁ ከት ለአንድ አመት አልሰራሁ ምን ያልከውና በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እኔ ግን እንደሱ አይደለም ተማሪ ነበር ከአንድ ጊዜ ወዲያው ቶሎ ብዬ ነው ለትምርት እንደገና አይተመለስኩት አልሰጠውም ለራሴ ጊዜና በጣም ብዙ ግን ስጎዳ አግንቻዋለሁኝና ግዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው ማዘን አስፈላጊ ነው ቀድም ያልኳቸውን ይዘረዘርኳቸው ነገሮች በሙሉ ቢሰሙ ቢሰሙን የታመመን አይን ሰለ ኢትስ ጀስት ፓርት ኦፍ የሀዘን በሀዘን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ግን ሀዘናችን እየቀጠለ ምሄድ ከሆነ እየተሻለው ካልሄደ እንዶ ከዛሬ ነገ ካልተሻለ ፕሮፌሽናል የሆነ እርዳታ ማግኘት አለብን እንግዲያቸው ያ ነገር ለብዙ መጥፎ ነገር ያጋለጠናል እና ያንን እንት ብንለው ጥሩ ነው ይያስባል ልክ ነው እንግዲህ መቸስ ጊዜ ቢኖርም ብዙ ነገር ከዚህ ብንጨምርበት ደስ ይለይ ነበር ግን እንዳልነው እንግዲህ ዋናው ሐሳቡ ሀዘን የግል ነገር ነው በተቻለን መጠን እርዳታ አግኝተን ከሀዘናችን መውጣት ምንችልበትን ነገሮች you know positive positive የሆነው ቅን ቅን የሆነውን ነገር ያደረግን ብናልፍበት ዘመድ ጓደኛም ደግሞ ይሄንን ነገር የሚወጡበት ነው እንጂ ራሳቸውን እንደገና የሚጎዱበት ነገር እንዳይደረግ ሀዘን ላይ ያለ ማበረታታት ሰው መደጋገፍ እንዲቆም ማድረግ ነው እንጂ እንዴቻልሹ ልትሞች እኮ ነው በስማሙ ማለት 
ማንንም አይጠቅም you know ይሄን ነገር ብናቆሙ ደስ ይለኛል ማለቴ ነው you know እንደግፋቸው በተቻለ መጠን የሞራል የሐሳብ የመርዳትም ካለብን ቅድም ዮናስ ብሎ ነበር እንደውስ ከፈለከኝ ደውልልኝ ሳይሆን ቅዳሜ በቀ ብሎ ዛሬን ልጆችን ሊጄል ሊሄዳለው ዛሬ ቤትን ያጸዳላሃለው ዛሬ እንደዚህ ያረግላሃለው የሚለውን ነገር you know በሥራብና ሳይ እርስበርሳችን ጣቃሚ ነገር ነው ማለት ነውና እንግዲህ በዛሬ በፕሮግራማችን ለራሳችሁ ጣቃሚ ነው የሆነ ነገር አግኛችሁበት ሆናል ብዬ አስባለሁኝ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ በቃል አቶ ዮናስ ጊዜን ወስደከኛ ጋር ቆይታ ስላረክ ህይወትን ሼር ስላደረክን በጣም አርጊያ መሰገናለሁ ቀላል ነገር አይደለም ወይ ዘሮ ጽዮንም ደሞ እንደዚሁ ጊዜሽን ሰተሽ ከህይወትሽም ከኑሮሽም ከስራሽም you know ka professional limdishim demo sila kafalshim betam arigya mesegnallo bemiqatlo samint belela programs kemen gena indana qoyul የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኮ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢዎች የሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ።